and today we're going to start with our online videos. Hola niños, me da mucho gusto verlos. Soy Teacher Doris y el día de hoy vamos a empezar con nuestros videos en línea. Les voy a explicar tres puntos básicos para que esto pueda ser efectivo. Muy bien, punto número uno. Voy a poner mucha atención al video y escuchar cuidadosamente para aprender cómo se escribe bien en inglés, cómo se pronuncia bien en inglés y cómo se escucha correctamente el inglés. Remember, I have to learn how to speak correctly, have a good pronunciation. Listen, I have to understand what people is telling to me. And number three, I have to have a good grammar. I have to write English correctly. Muy bien. Punto número uno para que esto pueda lograrse. Tengo que escuchar al video y poner mucha atención. Punto número dos. Tengo que contestar ya sea mi student book, mi workbook o mi notebook, de acuerdo a lo que la maestra nos indique. Point number three. Punto número tres. Tengo que tomar una fotografía a mis tareas como evidencia y enviármelas por correo electrónico que es... Very good. O, oh, si gustan, ahí mismo por WhatsApp me lo pueden enviar de forma personalizada. No en el grupo, de forma personalizada para yo tener evidencia de sus tareas. Remember, I want you to have fun and I want you to learn English. Follow me. Iniciamos. Muy bien, vamos a empezar con unidad 6. Let's begin with unit 6, doing things. Let's talk, listen and say. Let's listen to the CD, please. Page 48, Unit 6, Doing Things. Let's talk. A, listen and say. I'm sorry I'm late. That's okay. How long have you been waiting? Not long, only a few minutes. Have you already bought your ticket? Yes, I have, and I bought your ticket too. Wow, thanks. I'm excited to see this movie. Me too. I've heard it's funny. Really? I've heard it's scary. Oh, maybe it's scary and funny. Okay, very good. Now we are going to translate. Let's translate this paragraph. We already did this, but we're going to have a review. Esto ya lo hicimos, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un repaso para iniciar la unidad. Scott, ¿qué me está diciendo? A ver, ¿quién recuerda que decía I'm sorry, I'm late? Ya lo tenemos ahí en nuestro cuaderno. Los niños que fueron la última semana de clases, eh, hicimos el párrafo y lo tradujimos. Si ustedes aún no lo han hecho y, y faltaron, hay que hacerlo, niños, porque necesito que me envíen Después una foto del párrafo escrito y traducido. Muy bien. Scott dice, I'm sorry, I'm late. Lo siento, llegué tarde. Y luego Andy le está respondiendo, that's okay. Eso está bien. How long have you been waiting? ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Y contesta Andy, not long, only a few minutes. No mucho, solo unos cuantos, a few, unos cuantos minutos. Luego le responde Scott. Más bien le hace una pregunta. Recordemos que en inglés no se abre signo de interrogación, solamente se cierra signo de interrogación. Have you already bought your ticket? Y esta traducción es... ¿Ya compraste tu boleto? Así, ¿Ah, así la traducimos. Ahorita vamos a ver el tema gramatical y vamos a ver cómo elaborar estas preguntas que son preguntas de presente perfecto. Yes, I have. And I bought your ticket too. Sí, ya lo hice. Y también, too, es también. Y también te compré tu boleto. Y dice Scott, wow, thanks. Maravilloso, formidable, espléndido. Gracias. I'm excited to see this movie. ¿Recuerdan qué quiere decir excited? A ver, ¿qué? Emocionado. Estoy emocionado de ver esta película. Dice Andy, yo también he escuchado que es divertida. ¿De verdad? Yo he escuchado que es tenebrosa. 
que da miedo. Scary wow. es tenebroso o que da miedo. Y Angie dice, oh, maybe it's scary and funny. Oh, tal vez es tenebrosa, tal vez da miedo y a la vez es divertida. Y también divertida. Esa pregunta, have you already bought your ticket? ¿Ya has comprado tu boleto? Already es ya. Yet es aún no todavía. Entonces, si, va, si es afirmativo, vas a decir nada más, yes, I have. Sí, sí lo he hecho. Pero si es negativa, voy a decir no, aún no. Ya que yet significa todavía o aún. Y aquí vemos algo muy interesante. Dice, I have. Puede tener una contracción. Acuérdense que las contracciones en inglés son para hablar más rápido. Por ejemplo, si digo I have, o puedo decir I've. Entonces, I've es una contracción. Ok, now let's go to page 49. In page 49, we are going to practice the words. This is our vocabulary number one. Vocabulary number one. Cleaned his desk. Repeat, cleaned his desk. Washed her hands. Washed her hands. Watched the movie. Watched the movie. Walked the dog. Walked the dog. Gone to the store. Gone to the store. Eaten dinner. Eaten dinner. Fed the cat. Fed the cat. Done his homework. Done his homework. Muy bien. Para esta parte, muchachos, vamos a aprender a hacer oraciones con already y con yet. Already lo voy a usar para oraciones afirmativas. He has already cleaned his desk. Él ya ha limpiado su escritorio. Y yet lo vamos a usar, que significa aún o todavía, para oraciones negativas. Él aún no ha limpiado su escritorio. O sea, no ha limpiado su escritorio aún. Y para esto vamos a tener aquí nuestro tema gramatical. Pongan atención y vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy. Aquí, por ejemplo, no escribí la fecha. Vamos a ponerle today is Monday, coma, luego el mes, April 20th, TH. 2020. ¿Ok? Y como título vamos a poner presente perfecto. Present perfect. Presente perfecto es un tiempo. Vamos escribiendo en nuestro cuaderno. Esto, muchachos, también este vocabulario ya lo tenemos hecho. Vamos a recordar las reglas de nuestro vocabulario. Five times in English. One time in Spanish and a little drawing. Cinco veces en inglés, una vez en español y un pequeño dibujo. Ya algunos ya lo tienen el vocabulario. Los que no lo tienen, hay que hacerlo, por favor. Cinco veces en inglés, una vez en español y un pequeño dibujito. Los que ya lo tienen solamente van a tomar foto a su vocabulario y me lo van a enviar. Entonces, el tema gramatical, regreso, es el tiempo presente perfecto. ¿Cuál es el tiempo presente perfecto? ¿Cuándo lo uso? Dice, es un tiempo gramatical que nos indica que una actividad inició en el pasado, pero aún no ha terminado. En español comúnmente son las terminaciones ado, ido, tos, cho. Yo he comido. Yo he jugado. Yo he hecho tal cosa. Por eso son estas terminaciones. Aquí tengo que poner atención porque me voy a tener que memorizar, muchachos. Esta es la parte que, ay, no, teacher, no me quiero aprender los verbos. Me los voy a tener que aprender 
¿Por qué? Porque si no me aprendo los verbos, no puedo seguir hablando inglés. Quiero decir, yo he corrido. Ay, ¿cómo se dice correr? No, pues run. Entonces tengo que saberme los verbos. Muy bien, entonces en esta unidad nos vamos a aprender algunos verbos y poco a poquito nos vamos a ir aprendiendo más y más hasta que ya los dominemos todos, no se preocupe. Entonces, los verbos tienen tres columnas. Todos los verbos tienen tres columnas. La forma base, base form, simple past, pasado simple y past participle, pasado participio. Por ejemplo, el verbo ir. El verbo ir... Y vamos a poner aquí en español, ir. El verbo ir en inglés se dice go, go. Si quiero hablar, por ejemplo, en yo voy a la tienda. I go to the store. Y en pasado se convierte en went. Yo fui a la tienda ayer. Pero acuérdense que en el pasado simple, si tiene fin, yo fui a la tienda ayer, ya, tuvo un fin, ya, pasó. Entonces, I, y no puedo decir I go to the store yesterday, tengo que decir I went to the store yesterday. Y es donde uso el pasado simple. Ahora, este tema que vamos a ver hoy, muchachos, es el presente perfecto y en el tiempo presente perfecto voy a usar los verbos en la tercera columna. Por ejemplo, del verbo ir es gone. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, yo he ido a la tienda? I have gone to the store. Recordemos también que en inglés tenemos verbos irregulares. Por ejemplo, go, que es el verbo ir, es un verbo irregular. Clean. ¿Qué quiere decir clean? ¿Quién sabe? Muy bien, es limpiar. Clean es un verbo regular. Y los verbos regulares están más fáciles, pero, ay, teacher, ¿cómo voy a saber si es regular o irregular? Memorizando, ¿no? No tengo otra opción más que memorizar cuál es regular y cuál es irregular. Entonces, el regular es muy fácil porque nada más le voy a agregar ed y ya está en pasado simple. Ed. Y ya está en pasado participio. Clean, cleaned, cleaned, que es limpiar. Comer es eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten, y es comer. Feed o fed, que se pasa a pasado participio, se le quita una e, entonces feed, fed, fed, es alimentar. Y do es hacer. Do, did y done. Es el verbo hacer. Y son los verbos que nos vamos a aprender hoy. Hoy aquí nada más les puse clean, pero por ejemplo acá wash es lavar. Wash es lavar. Y le pongo ed porque vamos a estar usando presente perfecto. Watch, ahora con t, ch es mirar. Ver, películas, walk, caminar, gone, ya dijimos que es el pasado participio de ir, eaten, pasado participio de eat, fat, pasado participio de alimentar, y done, pasado participio de hacer. Muy bien, entonces, vamos a aprender cómo se hace el presente perfecto, cuál es la estructura gramatical. La estructura gramatical del presente perfecto es primero va a ir el pronombre o sujeto. Recuerden que el pronombre, los pronombres son I, yo, you, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, she, ella, he, él, it, esto, lo usamos para las cosas. Y este, les llamamos las terceras personas a she, a he, a it. Entonces, la regla es, primero voy a usar mi pronombre o sujeto. ¿Por qué puede ser sujeto? Porque puede decir my mom en lugar de she, ella, o puede ser un sujeto completo, my mom, ese sujeto. Muy bien. O sustantivo, luego. Enseguidita voy a conjugar mi pronombre o sujeto con have o has. ¿Cuándo voy a usar have? Have lo voy a usar cuando mi pronombre sea I, 
You, we, o they. He has. Lo voy a usar cuando mi sujeto sea she, he, o it. Por lo tanto, no puedo decir she, have. ¿Verdad que no? Siempre va a ir she, has. He, has. It, has. Y los otros pronombres I have, you have, we have y they have van a ir con have. Muy bien. Enseguidita me dice la regla que primero va el pronombre sujeto, luego va have o has de acuerdo al pronombre. Luego mi verbo va a ir en qué tiempo? Pasado participio. O sea, la tercer columna de mis verbos. Siempre que esté hablando en pasado participio, tengo que usar los verbos en pasado participio. Por lo tanto, si quiero hacer una oración en presente perfecto, por ejemplo, quiero decir, yo he comido pizza. Yo he comido pizza. Tengo que usar primero mi pronombre, I, que va con have, siempre va a ir I have, y mi verbo en pasado participio, I have eaten pizza. Ahora, si digo, ella ha comido pizza, tengo que usar she has, va con has, y mi verbo en pasado participio, she has eaten pizza. Entonces, ese es el presente perfecto. Pero, hay dos palabritas que vamos a aprender hoy y vamos a ver en qué parte del presente perfecto van. Already. A ver, repitan conmigo. Already. Already. ¿Qué significa already? Already significa ya, ya. Voy a utilizar already en oraciones afirmativas, indicando que alguna actividad ya está hecha. Por ejemplo, yo ya me he lavado las manos. Yo ya me he lavado las manos. El already, niños, va a ir entre... El have y el verbo en pasado participio. I have already washed my hands. Yo ya me he lavado las manos. La estructura gramatical para usar already es la siguiente. Todo esto lo estamos anotando en nuestro cuaderno para que cuando vayamos a hacer las oraciones, venimos, vemos las reglas y, e iniciar a hacer las oraciones. Entonces, siempre que use already, va a ser una oración afirmativa. Primero va a ir el pronombre. Por ejemplo, si fuera ella, ya se ha lavado las manos, tiene que ser she, pero she con qué va? Con has. She has already washed her, porque son, es el posesivo de ella, sus manos. Entonces, primero va el pronombre. Luego, have o has. Enseguidita va a ir already. Luego va a ir el verbo en pasado participio, washed. Y el complemento, por ejemplo, aquí es mis manos, my hands. Yo ya me he lavado las manos. Como dijimos, en caso de que fuera she, sería she has already washed her hands. Porque her es el posesivo de ella. She has already washed her hands. ¿Por qué con has? Porque vamos a recordar que siempre she, he, it van a ir con has. She has already washed her hands. Muy bien. Vámonos a yet. Ahorita cuando hagamos los ejercicios ya se nos va a hacer más sencillo. Ahorita es la explicación. Recuerden que siempre se da la explicación Anotamos en nuestro cuaderno las reglas gramaticales y ya cuando estamos haciendo los ejercicios, ya vamos comprendiendo y viendo qué dudas tenemos para hacer estas oraciones. Muy bien. Yet. Yet significa aún o todavía. ¿Y cuándo voy a utilizar yet? Yet la voy a utilizar en oraciones negativas, indicando que alguna actividad aún no está realizada. Por ejemplo... Yo aún no me he lavado las manos. O comúnmente decimos también, yo no me he lavado las manos aún. I, y luego aquí va a ser negativo. 
Esta es la contracción de have not. I haven't. I haven't washed my hands yet. ¿Se fijan? El already va en medio de el have y el verbo, pero yet va al final de la oración. ¿Dónde va yet, muchachos? Al final de la oración. Muy bien. I haven't washed my hands yet. Yo aún no me he lavado mis manos. Entonces, la estructura gramatical para usar yet va a ser pronombre. Enseguida, have o hasn't. Y les vuelvo a recordar, cuando usamos hasn't, con she, he o it. Por ejemplo, he hasn't. ¿Sí? Porque es he, she, it, va con has, pero aquí son negativos. He hasn't washed his. Posesivo de él es his hands yet. He hasn't washed his hands yet. Él aún no se ha lavado las manos. Él no se ha lavado las manos aún. Enseguidita, de have or hasn't, va mi verbo en pasado participio. Luego va mi complemento, his hands, sus manos, es el complemento. Y yet es aún. Entonces, yet siempre, siempre va a ir al final. Muy bien, vamos a repasar. Vamos a repasar esto haciendo oraciones. Entonces, le van a poner... Homework, homework, vamos a hacer oraciones con already y con yet de todas estas oraciones. Vamos a empezar con la 1 como ejemplo. Page 49. B. Make sentences. He has already cleaned his desk. He hasn't cleaned his desk yet. Number one. He hasn't cleaned his desk yet. Number two. She has already washed her hands. Number three. She hasn't watched the movie yet. Number four. She hasn't walked the dog yet. Aún no ha caminado al perro. No. Number five. He has already gone to the store. Él ya fue a la tienda. Number six. He hasn't eaten dinner yet. Él aún no cena. Number seven. She has already fed the cat. Ella ya Number eight. He has already done his homework. Él ya hizo su tarea. Aquí hay algo que ya les había comentado. Eating dinner. Eating dinner no se dice comido cena, ¿verdad? Entonces, este es una palabra que vamos a traducir como eating dinner, cenar, cenar. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es hacer dos oraciones de cada una. Una afirmativa y una negativa. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la número uno. Vamos a hacer la afirmativa. La afirmativa. Vamos a tomar la notita. Y la afirmativa va a ser. Primero me voy a fijar. ¿Es niño o es niña? Es niño. Entonces, he has already. Y... Page 49. ¿Cuál es el verbo? Sí. Listen. And... Vamos a cerrar esta que nos está aquí. No me puedo. El verbo es cleaned his desk. Entonces, he has already. He has already cleaned his desk. Muy bien, esta es la afirmativa, usando already. Already va en medio de has y cleaned. Y para la negativa sería he hasn't cleaned his desk yet. Él aún 
no ha limpiado su escritorio. Él aún no ha limpiado su escritorio. Entonces le voy a poner, number one, él aún, él ya limpió su escritorio. Él aún no ha limpiado su escritorio. Esa va a ser number one. Ahora vámonos a number two. A ver, ¿es niño o niña? ¿Es una niña? Entonces, she. ¿Qué sigue? ¿She con qué va? Con has. Porque vamos a hacer la afirmativa. She has, ¿qué? Already washed her hands. Muy bien. Ella ya ha lavado sus manos. Ella ya ha lavado sus manos. La negativa, como digo, ella aún no se lava las manos. She hasn't washed. ¿Qué era? She hasn't washed qué? She hasn't washed. Es el verbo. Y luego her hands, sus manos. Y al final, ¿qué va? Yet. She hasn't Aquí le puse N. Muy bien. ¿Un punto para quién? ¿Quién fue el que se dio cuenta? <ríe> She hasn't washed her hands yet. Muy bien. De esta misma manera vamos a hacer la oración número 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Esto, muchachos, también ya algunos ya lo hicieron. Los niños que no faltaron el último día, esto, esto, este tema gramatical lo vimos el último, el último viernes o jueves, no recuerdo, en clase. Entonces, si usted faltó, aquí hay que hacerlas. Si ya las tienes hechas, solamente tómale una fotografía, me lo mandas por correo o por WhatsApp y esa es la tarea del día de hoy. Hace una vez tres cerditos que se llamaban Already, Yet y Still. Ellos vivían en un bosque hasta que llegó un lobo. El lobo quería derrumbar sus casas, así que sopló una serie de afirmaciones. Inmediatamente, Already decidió ponerse enfrente, porque Already se usa para contestar que sí en afirmaciones o cosas que ya han ocurrido. I have already done my homework. I have already studied the English lessons. El lobo decidió volver a soplar esta vez más fuerte y lanzó una serie de negaciones. Y de inmediato, Yet se puso enfrente. Porque Yet se usa para contestar que no o para decir algo que todavía no ha ocurrido. Se coloca al final de la oración. I haven't done my homework yet. I haven't studied the English lesson yet. Muy bien. Para el resto de la semana, voy a realizar solamente dos páginas del workbook. Voy a realizar la página 46 y la página 47 del workbook. Recuerden que todas estas actividades, eh, el lunes se van a estar subiendo los videos y ustedes tienen eh, toda la semana para realizarlos. Si los quieren mandar desde el miércoles, el jueves, el viernes, se dan su tiempecito y contestan las actividades de inglés. Muy bien, en esta página del workbook, en la página 46, está muy sencilla porque simplemente vienen a un ladito, vienen a un ladito las palabras que puedo utilizar en cada una de acuerdo a a la conversación que vimos eh, al principio. I'm sorry, I'm late. That's okay. How long have you been waiting? Not long, only. Scary. Only. Thanks. Only. I've. Only. A few minutes. Only. Yes, I have. O only. Already. Ustedes van a elegir estas palabras y van a contestar con la que crean que corresponde. En la página 47, es muy sencillo. Simplemente voy a ver las fotografías y, por ejemplo, la número uno dice, ella ya, acuérdense que already ya hizo algo, es afirmativa, ella ya sacó a pasear al perro. No decimos ya caminó al perro, ¿verdad? Usamos aquí una, 
una traducción contextual. Ella ya paseó al perro, no, apenas lo va a pasear. Entonces sería ella aún negativa, no ha paseado al perro. La número dos, la número dos dice... Ella ya se ha lavado sus manos o ella aún no se lava sus manos. Ustedes van a elegir A or B. You are going to choose A or B. Number three, igual. Number four, you have to check the picture. Él ya fue a la tienda o él no ha ido a la tienda. Lo vemos que aquí que ya llegó a la casa. Entonces, ya trae las bolsas llenas, quiere decir que ya fue a la tienda. Pero bueno, ustedes, ¿cómo se dice? Él ya fue a la tienda. Ustedes van a contestar. Ahora aquí, él aún no ha alimentado al, al gato. ¿Cómo se dice? Él aún no ha alimentado al gato, apenas lo está haciendo. Entonces, eligen. Ella ya cenó. Ir en dinner, acuérdense que era cenar. Ella ya cenó. O ella aún no ha cenado. O ella no ha cenado aún. Ustedes eligen. En esta partecita vamos a hacer dos oraciones. Una con yet y una con already. Y el verbo va a ser watched. Complemento the movie. Él apenas va a entrar al cine. Entonces, él aún no ha visto la película. ¿Cómo se complementa? Ella ya va de salida. Entonces, ella ya vio la película. ¿Cómo se dice? Ella ya vio la película. ¿Dónde uso yet? ¿Y dónde uso already? En esta también. Él, él ya hizo su tarea. Afirmativo. Él ya hizo su tarea. Ya sus libros. Ella aún no ha hecho su tarea. La sigue haciendo. Entonces, ella... Aún no ha hecho su tarea. Muy bien. Estas son las dos páginas que tengo que tener para esta semana. Muy bien, niños. Vamos a cerrar esta sesión. Me despido de ustedes. God bless you. Dios los bendiga grandemente. God, Dios, bless es el verbo de bendecir. Y you es a ustedes. Les deseo que Dios los bendiga. Y vamos a... Cerrar con la conclusión de todo lo que me van a tener que enviar. Semana del 20 al 24 de abril. Recuerde, hoy ya están viendo el video y tienen toda la semana para realizar estas actividades. Algunas de ellas, es, es lo padre, que algunas de ellas ya las tienen. Solamente me van a tener que mandar la foto. Conversación, página 48. En inglés, te acuerdas de cómo hacemos las, las traducciones. Eh, ponemos el párrafo en inglés y traducimos. Esto lo van a poner en su cuaderno. El vocabulario de la página 49, también en su cuaderno, eh, recordando las reglas gramaticales, cinco veces en inglés, una vez en español y un pequeño dibujo. Luego, la actividad que les expliqué el día de hoy, de already y yet. Voy a hacer 16 oraciones con los verbos de la página 49. Son ocho verbos. Entonces voy a hacer ocho oraciones con already que van a ser afirmativas y ocho oraciones con yet que van a ser negativas, siguiendo las reglas gramaticales que vienen en el video. Luego, en el workbook voy a contestar la página 46, 47. Recuerden tomar foto clara que pueda yo revisarles y enviarla ya sea por correo o ahí mismo en el WhatsApp me mandan su foto pero de forma personalizada. No pongan la foto en el grupo debido a que pues todos van a ver las respuestas. Mándenmela directo a, a mi WhatsApp y yo se las reviso. Si hay que hacer alguna corrección, yo les haré saber. Y si está bien, ya, ya van a tener su primer palomita de actividades realizadas. Los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye.